ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള അയ്യായിരം സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ഒരു മെഗാ സി പി ആർ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ആളുകൾ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരാൾ കുഴഞ്ഞു വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ അബോധാവസ്ഥയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് ബോധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരെ തട്ടിവിളിച്ച് നോക്കണം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവരെ നമ്മൾ തട്ടിവിളിച്ച് നോക്കണം അവരെ ഷോൾഡറിൽ നമ്മൾ ഷെയ്ക്ക് ആൻഡ് ഷൗട്ട് ചെയ്യുക തട്ടിയും കുടിക്കുകയും വിളിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾ അബോധാവസ്ഥയിലാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരാളെ സഹായത്തിനായി വിളിക്കാം അവരോട് പറയണം ഒരു ആംബുലൻസ് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം ഈ ആൾ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നെഞ്ചിലോട്ട് നീക്കുമോ നെഞ്ചിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാം അദ്ദേഹം നെഞ്ചും കൂടെ ഉയരുന്നുണ്ടോ വികസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നെഞ്ചും കൂടെ ഉയരുന്നില്ല വികസിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശ്വാസം എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അനുമാനിക്കാം അദ്ദേഹം കാഡിയ കറസ്റ്റിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയസ്തംഭനമാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സി പി ആർ എന്ന ഒരു പുനരുജ്ജീവന പ്രക്രിയ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സി പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഡിയോ പൾമനറി റീസസിറ്റേഷൻ നിന്ന് പോയ ഹൃദയത്തെയും ശ്വാസകോഷ്ടത്തെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയക്കാണ് നാം സി പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് മേലെ നാം ചെയ്തിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ആളുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടാം പക്ഷേ കാലാകാലം ബ്രെയിൻ ഡെത്തായി ഒരു കോമാ സ്റ്റേജിൽ കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയായിരിക്കും വരുന്ന വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഒരാളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ രക്തം എത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഡാമേജ് ആയി പോകും പിന്നെ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ആണ് സംഭവിക്കുക പിന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പഴയ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കാളെ കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരാൾക്ക് റെസ്പോൺസ് ഇല്ല ബ്രീത്തിങ് ഇല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ നാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സി പി ആർ എന്ന പ്രക്രിയ നാം ചെയ്തിരിക്കണം അതിനായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കുഴഞ്ഞു വീണ ആളെ അല്ലെങ്കിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ പോയ ആളെ നമുക്ക് ഒരു ഹാർഡ് സർഫസിൽ വേണം കിടത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉറച്ച പ്രതരത്തിൽ ഇപ്പം കിട ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന ആളാണ് അബോധാവസ്ഥയിൽ പോയതെങ്കിൽ നാം കൊടുക്കുന്ന പ്രഷർ ബെഡിലോട്ടാണ് പോവുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആളെ ഒരു ഹാർഡ് സർഫസിൽ വേണം കിടത്താൻ അതിനുശേഷം ആ സൈറ്റ് നോക്കണം സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം നെഞ്ചിൽ എവിടെയാണ് അമർത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഇമാജിനറി ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം മൂക്കിന് അവിടെ നിന്നും താഴോട്ടും രണ്ട് നിപ്പളും കൂടി ചേരുന്നൊരു ലൈൻ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ട് നെഞ്ചിൽ അമർത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡൊമിനൽ ഹാൻഡ് ഡൊമിനൽ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശേഷിയുള്ള കൈയുടെ ഹീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാം പറഞ്ഞ ഏതത്തെ പറഞ്ഞ ആ സൈറ്റിൽ വേണം വെക്കാൻ എന്നിട്ട് മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയും കൈമുട്ട് വളയാതെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ എങ്കിലും താഴ്ന്ന രീതിയിൽ വേണം നാം കമ്പ്രഷൻ കൊടുക്കാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി പെർ മിനിറ്റ് ആ ഒരു സ്പീഡിൽ വേണം നാം കമ്പ്രഷൻ കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു പ്രക്രിയ നമുക്ക് അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വൈദ്യസഹായം കിട്ടുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ബോധമുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രക്രിയ തുടരാം ഇതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയവും ശ്വാസകോശവും നിലച്ചതാണോ എന്ന് നാം ആദ്യം നോക്കണം ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സി പി ആർ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്